Wewe mtoto ni mpuni. Wewe ni mpambavu kabisa wewe. Basi nisamee baba. Utanieleza? Hiyo mimba ni ya nani? Nisamee. Utaniambia ulikoitoa. Mjinga mkubwa ongea. Baba. Ongea haraka. Hiyo mimba ya nani? Ya 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 nani riu? Sema nani? Mbaba. Ya brown baba brown. Tume. Huyo mwanaume alipanda na hasira. Alimpiga binti yake hadi akapoteza fahamu. Nitakuwa brown. Nasema nitakuwa. Nitakuwa. Yaani nateseka kumsomesha binti yangu. Wewe unakuja kuniharibia. Unampa mimba binti yangu. Mzee huyo alipiga ngumi ukutani kwa hasira. Mama Jeni, unaona mwanao umalaya wake aliofanya? Yaani bora angilala hata na muuza genge. Kuliko yule kijana muhuni kijiji kizima kinajurikana. Yeye kinamtambue kina, 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 kina kwamba Mama Jeni, binti yako kanitia aibu. Binti yako kanitia aibu. Naangaika kufanya vibarua, nipate pesa. Asome Jeni. Aje tusaidie baadaye. Anapewa mimba na mpuzi yule. Yule kijana yule malaya yule mtani hapo. Baba Jeni aliongea kwa hasira mno. Moyo wake ulionekana kumuuma sana. Sina la kusema mume wangu. Sijui imekuwa jijeni kashawishika hata sielewi jamani. Kwa nini lakini amekuwa hivyo? Eh? Hivyo mimba yule ah, jamani. Eh? Aliongea kwa hudhuni mno mama Jeni. Majirani waliosikia wakapeana habari muda mfupi. Habari kasamba kote hadi kumfikia Brownie. Oya. Nasikia umempa mimba jeni mtoto wa mzee nani pale? Mtoto wa mzee kozi yule. Ah. Yule demu mizinguo sana bro. Anapataji mimba sasa. Mimi sipo tayari kuitwa baba. Nilimwambia atoe akazingua. Atajua mwenyewe na ndugu zake bwana. Brownie. Yule babu yule mzee nuks yule mkorofi yule kishenzi yani mwanangu. Utafungwa wewe. Fanya usepe nenda mjini. Ila kweli, unajua yule baba ni noma sana yule. Namsikiaga yule. Mm. Ikicho cha kike mwanangu limeingia. Wakiwa wanaendelea kuongea, mara ghafla akaja baba kijeni. Kijana, umekanyaga moto, na lazima ukunguze. Alipofika tu bila salamu, alianza kuongea hivyo. Mze, kuna nini mbona tasalamu ujatoa? Aliongea kwa upole Brown na hii ndio sifa yake kubwa ukimwona huwezi kumdhania kama ni malayo wa kutupwa kijana mpole sana. Hivi wewe nani mze wako? Hmm? Nani mze wako? Sinakuliza. Mjinga kasoro mmoja wewe. Umempa mimba binti yangu jeni. Namsomesha kwa shida. Wewe unampa mimba. Lazima uoze jera. Lazima nasema. Ah. Sio kweli mzee. Sijawahi kuwa na huyo jeni kwanza mdogo kwangu ni Tanzania mimi siwezi kufanya hivyo. Labda kanisingizia tu. Acha kujitetea kenge maji wewe. Kwa nini nastaji mwingine? Akutaji wewe. Unaona nini wewe? Malaya sana wewe. Kazi yako kuharibu watoto wetu hapa kijijini. Sasa nitakukomesha. Ndio utajua mimi ni nani. Alisema baba Jeni na kuondoka. Huku nyuma watu wakapata kuongea bana. Story kawando hiyo kijiji chote unaambiwa. Babake Jeni mzee Kozi alijulikana kwa ukorofi wake. Walijua lazima tu Brown afungwe. Oh, ya mshikaji, kimenuka. Hapa kufai hapa. kweli mwanangu Hapa hapa nifai Hii shudo mai Oya mwana sikia weka nguo pasta Sepa mkubwa jera itakunukia ujue kimbia Basi bila kupoteza muda Brown akachukua kibegi chake kidogo cha kisharobando akaweka nguo zake humo 
akatoka mpaka stendi ambapo alipata gari kuelekea Dar es Salaam. Alipanda baada ya muda mfupi basi lilianza safari kutoka Songea kuja Dar es Salaam. Mona Lisa? Yes ma'am. Hebu nisikilize mwanangu. Hivi unajua mwanangu ni mzuri sana. Yote umerithi kwangu. Lakini umenizidi urembo binti yangu. Nakupenda sana. Na kuomba kuwa mbali na wanaume usikubali kuwaruhusu akauchezea mwili wako, sawa mwanangu? Jitunze kwa ajili ya mumeo tu. Ni dhambi kulala na mwanaume kama hajakoa. Mungu apendi mwanangu. Sawa so, mama, nimekuelewa na nitajifunza pia. Nashukuru binti yangu kwa kunielewa. Ukiona shida ya pesa, niambie, nitakupa. Usikubali kurubuniwa na mwanaume kisa pesa. Sawa so, mama, nashukuru nimekuelewa. Haya, leo jioni twende wapi? Tukapate dina mwanangu. Ah, mama, nimemiss kuangalia sinema. Kesho na safari. Ngoja baba atakupeleka. Wa asante mama. Basi alifurahi sana Mona Lisa. Kipindiko alikuwa kashamaliza form 4, yupo nyumbani anangoja majibu ile endele na masomo. Ndoto yake kubwa Mona Lisa ni kuwa daktari. Anaipenda sana hiyo kazi huku babake akimsisitiza awe mwanamitindo kutokana na urembo wake lakini alikataa Mona Lisa Ah uh, Mona Lisa binti yangu Ukikubali kushiriki umisi naamini utashinda na utakuwa mrembo dunia We baba Lisa Udiona wapi misi anakuwa na mshepu mkubwa Wale ni mamodo wa mbamba mbamba flat screen sio hips kubwa Atafukuzwa siku hiyo hiyo. Alisema mamake Mona Lisa na kumfanya Mona Lisa cheke sana. Mama unanichekesha jamaa ni eti flat screen. Uwi. <laughs> Wote wakajikuta wakicheka hadi baba mtu. Uh, <laughs> Kweli mke wangu unavituko sana wewe. Nyumba ilikuwa na furaha sana, utani mwingi wa kicheka na kuenjoy. Hakika ilikuwa ni familia bora mno. Hali ya ajabu ikajitokeza kwa baba yake Mona Lisa. Muda mwingi alikuwa akimsifia mtoto wake mzuri, pepo la ngono lilimja na kujikuta akimtamani binti. Msikilizaji, ni kweli Mona Lisa alimrithi mama yake uzuri, lakini alizidi alikuwa ni mrembo sana, hipsipana makalio makubwa. Huko akiwa na kifua kidogo zaidi ya sura yake kitoto anapocheka vishimo viwili hutokeza mashavu ni mwake zaidi meno yake meupe ambayo na kivutio kwa wengi wanapomwangalia anapocheka na kuonekana mwenye wake alikuwa ni mzuri ajabu hata kama wewe ni rijari utakapomuona tu itasimama tu japo haina miguu baba mtu akatokea kumtamani binti yake kila anapofikiria uzuri aliyokuwa nao roho ilimwenda mbio sana hatimaye siku moja mama Mona Lisa akasafiri kibiashara na kumwacha mume na mtoto wake. Mara nyingi husafiri. Wao ni wafanyabiashara wakubwa nchini Uganda. Huku mama mtu akiwa ni Mnyarwanda na baba akiwa ni Msomali. Makazi yao waliamua yawe Uganda. Basi aliposafiri, huku nyuma baba akafanya kila njia aweze kupata penzi la binti yake. Muda mwingi alikuwa karibu na binti yake. Dadi, leo tanipeleka sinema? Ah, uh, usijali mwanangu nitakupeleka. Alisema huko akionekana na furaha sana huyo mwanaume. Mida jioni ilipofika alijiandaa na kutoka Mona Lisa alivasuruari ya jinsi iliyombana vizuri na kuonyesha umbo lake vizuri. Mona Lisa hakuwa kivanguo za ajabu, mama yake alimkataza. Alimnunulia magauni marefu na sketi ndefu. Hakumruhusu kuvanguo fupi zaidi suruari tu na mara moja moja sana labda akitoka pamoja na familia akiwa peke yake anavaa nguo ndefu. Hilo kidogo lilimpunguzia usumbufu na kuonekana bintu wa heshima sio muuni mvanguo za uchi. Uh, mtume roho yangu. Huyu mtoto huyu amependezaje leo? Lazima ni muonje tu. 
Alisema baba Mona Lisa huko kijarambaramba midomo yake. Basi bwana huwezi amini. Walipanda gari lao na kutoka. Wakiwa njiani, baba kaanzisha mazungumzo. Mwanangu Mona Lisa. Unaonaje tukipita sehemu tu lenye machoma? Alafu twende sinema. Muda bado sana. Hadi saa mbili. Sawa dadi, hamna shida. Hii saa moja kumbe. Leo mwa visa mbili naanza. Tena na namna nyama dadi. Alisema Mona Lisa huko akifurahi bila kujua lengo la baba yake. Walifika kwenye baa moja iliyosifika kwa kuuza nyama choma nzuri. Ukagiza ya mbuzi na kukaa huko akisubiri. Bileteke teke sto lage baridi. Aliagiza huyo baba. Mona Lisa kataka soda. Ah, no 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 no. Huyu mlite Redis ya kopo. Ah, baba yu sio pombe. Ah, no binti yangu. Iyo ni kama soda mwanangu. Tamsam. Basi alikubali zikaletwa kama tano. Hakaanza kunywa. Zilivyo kuwa tamu, Mona Lisa kajua ni soda kweli. Akazidi kuzinywa hadi nyama ilipokuja, walikula huko kiendelea kunywa bwana. Ghafla kaisikichwa kizito kama ajielewi hivi. Alijishangaa Mona Lisa. Dadi, mm. Nataka kulala. Ah, oh, sawa, ngoja nikurudishe nyumbani. Basi alimsaidia kuminua na kumpakia kwenye gari. Wakarudi nyumbani. Kaoge, kisha ulale, sawa. Sawa, dadi. Alikubali Mona Lisa na kuingia bafuni kuoga. Huko kijisi kuyumba yumba, alikunywa regis nyingi na zile zina alcohol nne. Zilimfanya alewe bila kujua kama zina kilevi. Yeye alijua soda kama babake alivyokuwa amemwambia. Alivomaliza kuoga Mona Lisa, alirudi chumbani na kuvana iti dress yake fupi na kulala. Baada ya nusu saa alipitwa na usingizi na kuota yupo na mwanaume chumbani akiwa mtupu huyo mwanaume anamchezea chezea mwili wake na kumfanya sisimke sana. Ah, baby. Ah, darling. Ah. Alilalamika kimahaba sana Mona Lisa. Pale ambapo huyo mwanaume alipokuwa anachukua ume wake na kumchezesha chezesha juu za sehemu zake, alipagao Mona Lisa. Lakini tofauti. Yeye yeah, alikuwa anajua ni ndoto. Lakini ni kweli kabisa. Ambapo alifumbua macho yake na kumkuta mwanaume huyo akiwa juu mtupu kabisa na kila alichoota ni kweli kabisa. Kibaya zaidi huyo mwanaume alikuwa ni babake mzazi, mzee Malik. Mona Lisa alishtuka. Dadi. Turudi kule kijijini kwa mzee Kozi bwana. Ambaye binti yake kapewa ujauzito na kijana Brown. Mzekozi aliondoka na kwenda kuripoti kituo cha polisi kuhusu binti yake Jenny amebakwa na kupewa mimba. Polisi waliongozana kwenda kumkamata mtumiwa. Lakini walimkosa kwa ni Brown alishakimbia na kuondoka kuelekea Dar es Salaam. Mzekozi alichukia sana. Jenny, hiyo mimba lazima utoe na lazima urudi shuleni. Baba, naogopa kutoa. Kwanza ni dhambi baba. Kelele wewe. Na ulivyo kwa kufanya mapenzi sio dhambi. Unafanyaje mapenzi kabla ya ndoa? Nasema hivi, mimba itolewe. Usimlete ujinga ujinga mimi hapo wewe. Bavu na nusu wewe. Basi Jenny hakuona jinsi ilibidi akubali. Dawa imetishamba ikaletwa, Jenny anywe, ambapo baada ya muda mfupi akaanza kusikia maumivu makali sana tumboni kwake. Alilia sana Jenny. Alilia sana. Ufa. Nimekoma mimi. Brown shetani wewe umeniponza mimi. <coughs> Alilia sana huku mama yake akiwa pembeni. Akimonia huruma binti yake. Ishatokea sasa hakuweza kumlaumu. Jenny alikumbuka siku ya kwanza kukutana na Brown. Alikuwa akienda kuchota maji. Jenny mambo. Posh kama kaka. Alimomkia Brown sababu Jenny ni mdogo ndo kwanza yuko sekondari kidato cha pili. Brown ni mkubwa. Alikuwa na miaka 26. Kilichomponza Jenny alikuwa na makalio makubwa na ume wengi walivutiwa nayo. 
huku rangi yake nyeupe ya asili ikizidisha uzuri wake. Jeni, bado njoo nyumbani na zawadi yako. Hapana, mimi naogopa. Aliongea Jeni huku akiona aibu na kutiza macheni akinyingata vidole vyake. Brown alikuwa bingwa kwa danganya wasichana huku sauti yake ikiwa ni kivutio kikubwa sana kila naponge ilikuwa na mvuto sana na jinsi alivyo kwa wale wasichana wanaopenda mahensa mboi ilikuwa lazima ukubali tu pindi utakapotongozwa Alijiweka msafi muda wote alikuwa ananukia vizuri nguo zake za bei wasichana wengi wakawa wanampenda mno Brown Walikuwa natamani kuona Brown Hakuwa mchoyo Brown yeyote aliyejileta karibu yake alimpatia Uh, usiogope jeni sawa eh? Alimbembeleza na jeni alikubali. Jioni ilipofika jeni alitoroka kwao na kwenda kwa Brown. Brown alimkaribisha ndani kwake, alikuwa kishi peke yake. Karibu. Jisikie huru. Alisema Brown akimsogelea jeni aliyekuwa muoga sana. Alijua hilo, hakutaka kupoteza muda. Akamshika na kumvutia kwake kisha akamkumbatia. Jeni. Alimuita karibu na sikio lake huku akihema taratibu na kumfanya Jeni amkumbatie Brown bila kupenda. Hisia zilimkamata na vile Brown jinsi alivyo hakuweza kukataa. Akajiachia na kuruhusu mwili wake uchezewe. Sauti za mahaba zilisikika humo ndani. Jeni hakuwahi kumjua mwanaume huyo ndo alikuwa kwanza. Usichana wake ulitolewa siku hiyo hiyo na mimba pia kaingia siku hiyo hiyo naambiwa. Brown hakuwa muoaji bali mchezeaji tu. Kila msichana alimchukulia kiburudisho kwake. Hakuwe kupenda msichana yoyote yule. Alitembea na wasichana wengi hapo kijijini. Wapo waliupigana kabisa kisa Brown na wote aliwakataa. Jeni alilia sana. Alimwamini Brown. Akajua labda tamoa. Matokeo yake ndio hayo. Kapewa mimba. Mwisho imekataliwa na baba yake ni mkali mno. Leo hii Jeni amekunywa dawa ya kutoa mimba. Damu nyingi zinamtoka na kusababisha nguvu zimwishi alilegea na kuna mauti na msogelea. Mama yake alilia sana. Hajui la kufanya na pomona binti yake kapoteza fahamu. Haraka anawahi kuomba msaada kwa majirani na wanamwishi hospitalini. Mbaya zaidi majibu yanatoka Jeni amefariki kapoteza damu nyingi mno. Kilio kikubwa kinasikika hospitalini mama Jeni analia sana na kumlaumu mume wake bora tu angeile ile mimba. Lawama azisaidii kitu kwa wakati huo. Inabidi wakubali ukweli binti au kipenzi amefariki dunia. Inauma sana. Taarifa inazaga kijiji kizima kuhusu huo msiba. Unagusa wengi wengi wanalia wasichana wote waliowahi kutendwa na Brown walihuzunika sana. Wazazi wanamlaumu mzee Koze asingemtoa mimba lakini shatokea sasa. Jeni amefariki kwa kujaribu kutoa mimba. Taratibu zinafanyika na mazishi na hatimaye Jeni anazikwa na kuacha majonzi kwa wazazi wake pale kijiji kizima. Nam. Kwa upande wa yule binti Mona Lisa alihisi ndoto na hakutaka kuamini mwanaume aliyekuwa juu yake alikuwa ni babake mzazi. Dadi, ni wewe jamani. Uh, usijali mona, ni pushirikiano. No dadi, dhambi kutoka juu, tutoka, toka bana. Alisema huku kiria, lakini hakuona nguvu za kumtoa mwilini mwake baba yake aliyekuwa na mwili mkubwa, alafu ye mtoto wa mama, lakini kalegea, kuvunja yai tu hawezi. Mzemaliki, Hakumsikiliza binti yake, hakusikiliza kilio chake kilichokuwa kama anambembeleza vile. Alihisi akimwambia, "Yes, darling." Ah, ni kidogo. Akamnyonyoa miguu na kumweka begani. Kesha akachukua ume wake na kumuingiza taratibu. Alijua binti yake ni bikira. Hakutaka kufanya haraka kumuingilia. Alishika na kumchezea kwa juju, huko akitoa ule ute mwepesi kumlainisha Mona. Alipona kumelainika, pole pole akaanza kuingiza. Dadi naumia. Alipiga kelele Mona Lisa lakini baba yake hakuacha. Aliingiza na kufanikiwa kuingiza kichwa. Kichwa kikaingia bwana. Mona Lisa alizidi kulia. 
alimpampu taratibu akafanikiwa kuingiza nusu hapo hapo akaongeza kasi Baby ha, Mama Mbona uh, mm, ni mtamu sana wewe Kuliko ta mama yako Mimi sikuachi Katika basi kidogo Nipi kidogo uh, Nakujua mbona nakujua Nipoke Aliongeza kasi na kuanza kutetemeka mwili mzima mwisho yakamwaga kibaya zaidi akamwagia ndani. Nam, kijana Brownie alifanikiwa kufika Dar es Salaam salama. Akaenda moja kwa moja hadi Kinondoni anapoishi kaka yake Kelvin. Walizaliwa wawili tu, wazazi wao wote walifariki na kuacha. Kelvin alipomaliza shule alijikita kwenye biashara na kufanikiwa ambapo aliama nyumbani na kuanza maisha yake Dar es Salaam. Hadi pale alipokutana na msichana mrembo Penny, wakapendana na kuanzisha uhusiano uliodumu muda mfupi mwishowe wakafunga ndoa. Hata wazazi wao walipofariki Kelvin alimwambia mdogo wake Brown wakaishi wote kinondoni lakini Rigoma alibaki mkoani Songea. Ila mara kwa mara alikuwa akienda kumtembelea kaka yake na shemeji yake ambayo walikuwa wamemaliza miaka miwili lakini hawakubatika kupata mtoto. Browni aligoma kuishi Dar es Salaam kutokana na kuvutiwa na wasichana aliyokuwa akiwaona walikuwa ni wazuri sana wa rembo wenye shepu zao ataanzaje kuwaacha ilikuwa ni kosa kubwa sana msichana kumpita bila kumtongoza alihakikisha wote wanaomaliza na alifanikiwa kwa hilo kule kijijini pesa za kaka yake ilimpa jeuri muda wote alikuwa ni smart sana kijana huyo alikuwa anatumia simu ya bei iPhone Alikuwa ni handsome wasichana wakaona gombana kwa ajili yake. Brownie ni kijana muhoni sana. Akishalala na mwanamke kumrudia ni dhambi. Hawezi. Mara moja tu kibaya zaidi alijua kuupagawisha wasichana kitandani. Kwa maneno matamu na penzi analoapa la uhakika. Anaumiza mioyo ya wasichana wengi, lakini yeye hajali hilo. Ukimpenda imekula kwako, yeye haju kupenda. Hatimaye alifika kwa kaka yake. Alipokelewa vizuri, ilikuwa ni usiku, akalala mpaka kesho yake. Aya niambi. Umekuja jumla au utaondoka maana wewe huelewekaje wewe? Bro. Mimi nipo siondoki. Tena kiasi kana nitafutie na kazi nifanye kaka. Wow, ha. Bora tashemeji. Maana Nyumba itachanga mkashemeji yangu. <laughs> uh, so Usijali mdogo wangu kwa hilo, nina duka langu la nguo maeneo ya studio pale. Nitakupatia lewe lako ila tafadhali. Usije ukahonga ukalifirisi duka. <laughs> Amna bro. Messi nayo mambo kabisa. Alijibu Brown na kweli alikuwa na sura ya upole huku akiongea utaratibu lazima utamwamini tu. Okay, jiandae, tutoke wote nika kukabidhi kabisa leo pale kwenye ile duka lile la kwako. Muda huo ilikuwa ni asubuhi. Wakanywa chai. Walipomaliza waliondoka pamoja Brown akakabidhiwa duka la nguo za kike na za kiume. Duka kubwa nguo nyingi za kisasa zimejaa hapo. Kelvin aliondoka na kumwacha mdogo wake Brown akiwa na kijana mmoja hivi ambaye ndiye aliyekuwa muuzaji hapo. Alikuwa anaitwa Miki. Muda mfupi ulitosha kabisa kuzoea mazingira. Akafahamishwa mengi na kazi kaanza. Mida ya jioni kama saa kumi hivi. Alikuja msichana ambaye alichagua nguo, akalipa na kuondoka. Bahati mbaya alidondosha kipochi kidogo ndani kilikuwa kina pesa zake pamoja na vitambulisho cha shule na kadi ya benki. Hakujua alidondosha wapi huyo msichana, alihudhunika sana, atawaambiaje wazazi wake, na umuelewe? Usiku akiwa melala alishangaa namba ngeni inapiga. Hakusita kuipokea, aliipokea. Sauti ya upole yenye mvuto fulani hivi, sauti ya mahaba, ilisikika. Alibaki ameganda huku mapigo ya moyo wake yakimdunda. Hello? Sorry. 
naitwa Brown. Nimekuta kipochi kidogo ndani kuna pesa. Pia nimeona vitambulisho sijui unamfahamu mhusika au ni wewe niambie tu nani kesho nikupatie vitu vyako. Jamani vya kwangu, asante kakaangu kesho nakuja dukani uniipe sawa. Aliongea huyo msichana ambaye alijitambulisha anaitwa Anita. Basi huo ukawa mwanzo wa kujua na Brown na Anita. Anita ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa chuo aliyetokea kumpenda mno Brown. Pasipo kujua kwamba Brown tabia zake ni mbovu. Wakapanga siku ya kutane hotelini kwa ajili ya kuvunja amri ya sita. Chichi Hotel iliyokuwa Morocco ndio waliokuwa wamechukua chumba walikuepo humo. Brown naye alijua kucheza na hisia za mwanamke alimpaga wisha Anita hadi akawa jelewi akawa anaongea lugha zisizoeleweka Anita. Ilikuwa ndo mara ya kwanza na ya mwisho walipotoka hapo Brown hakumtafuta tena Anita. Akipiga simu anakatiwa kituma message hajibiwi. Anita aliumia sana. Brown nakupenda. Usinifanyie hivyo. Aliongea huko kilia. Sorry mami. Siwezi kuwa na wewe jamani. Sina hisia mimi. Sijui kupenda kupoje. Usijumize juu yangu, okay? Bye. Ilikuwa ni zaidi ya maumivu kwa Anita, Anita lilia mno. Tabia kubadilisha wanawake ikaendelea. Hakuweza kumaliza wiki bila kuwa na msichana, alishazoea hivyo. Kelvin kaka mtu alisafiri mwezi mzima nyumbani. Wakabaki Brown na shemeji yake Penny. Alianza kuonyesha tabia za ajabu. Siku moja ilikuwa ni asubuhi. Aliamka na kwenda jikoni huko amevaa kanga moja tu. Alafu alikuwa amejaliwa makali makubwa mno. Brown alipoamka na yeye akaelekea jikoni. Alishtuka. Alipomwona shemeji yake alivyovaa. Hakuwahi kumwona amevaa vile. Ikabidi Brown arudi lakini Penny akageuka na kumwona. Brown <laughs> Unaenda wapi jamani? Uh, um um uh, naelekea ndani shemeji. Njoo bwana unisaidie kuna nini hapa? Kuipua chai. Basi Brown alikubali akaenda kumsaidia na alipomaliza tu akashangaa Penny anamsogelea na kumkumbatia kwa nyuma. Huko akihema sana. <laughs> Brown, nina hamu mwenzio naomba nipe kidogo tu. Ulikuwa ni mtihani sana kwa Brown. Ni kosa kubwa kumwacha msichana. Tatizo huyu sasa ni mke wa kaka yake. Aliogopa hilo. Ila kimtazama Penny ni mzuri kajazia akasema liwalo na liwe bwana. Alimbeba na kumpeleka chumbani kwake akamlaza na kuanza kumnyonya mwili mzima. Kilichosikika huko msikilizaji ni sauti za kilio tu kutoka kwa Penny. Turudi kwa Mona Lisa. Mzimali kibana. Alipomaliza tu alitoka mbio na kukimbilia chumbani kwake huku akijilaumu sana kwa kitendo alichokifanya. Alioga na kuondoka kabisa kapanda gari lake na kuelekea baa kunywa pombe. Mona Lisa lilia sana hadi macho yakamvimba alijiuliza huyu ni babangu mzazi kweli au wazo lililomjia Mona Lisa ni kujua. Alihisi dunia nzima inajua kilichotokea alichokifanya na baba yake. Ni kutoka hadi store na popa hifadhi ya sumu za kuoa duru. Hakuchanganya, alibeba aina tofauti tofauti kama tano hivi. Kisha akaenda kwenye friji akachukua pombe kali sababu baba yake mnywaji sana wa pombe azikosekani pombe ndani ya friji. Zile sumu na hiyo pombe alichanganya zote pua pamoja. Akaweka mezani. Alilia sana, hata yona tena dunia. Zaidi ni ndoto yake ya kuwa daktari imefutika. Ilimuma sana Mona Lisa. Alichukua simu na kumpigia mama yake, japo asikie sauti yake ya mwisho. Halo Lisa, hujambo mwanangu? Mama, nimepiga kukuaga. Najua, siwezi kuishi tena. Siwezi. He. Kuna nini jamani? Hebu niambie nini tatizo mwanangu? Baba amenibaka mimi. Baba katoa usichana wangu. Najua mimi nakufa mama. <laughs> Tutakutana mbinguni. Alikata simu kwa uchungu aliyokuwa nao hakuchelewesha. Akainywa ile sumu yote dakika kumi nyingi mapovu yakaanza kumtoka mdomoni. Mama Mona Lisa alichanganyikiwa. 
Hakuamini kama mume wake angeweza kufanya hivyo. Alimpenda sana binti yake pekee. Hakujua fanyi nini kwa muda huo. Akili limruka akajikuta anaanguka kilio kilichowashtua wafanyakazi wake. Kuna nini boss? Mwanangu anajua jamani mwanangu. Alilia kwa uchungu sababu alikuwa mbali asingeweza kumsaidia Mona Lisa. Mama, sunao namba ya house girl. Hebu mpigie simu. Umwambie awe kumzuia. Alishauri mfanyakazi mmoja. Sina house girl mimi. Alijibu na kuwafanya washangae. Mwanamke tajiri anakosaje mfanyakazi wa ndani? Basi mlinzi mama, mwambie. Akakubali na kumpigia simu mlinzi. Halo, Samueli, nenda nenda chumbani kwa Mona Lisa. Kamzuia anataka kujua na ukimkuta amekunywa mkimbizi hospitali haraka sana. Alisema huko kilia. Samueli alimuelewa. Wafanyakazi wakamshauri muda huo, aondoke kuelekea airport hapa na ndege akawai kurudi. Mmoja akajitolea kumwendesha hadi airport bahati nzuri alikuta ndege iliyokuwa inaondoka muda huo. Akawai na safari kaanza kurudi. Njia nzima alikuwa kilia tu. Hakuamini mume wake angeweza kufanya kitendo kibaya kama hicho. <tuh> Maliki kweli, wewe jamani kwa binti yako. Shetani gani ka kuingia mume wangu? Ah. Aliumia sana moyo wake. Alifika nyumbani lakini hakumkuta mtu. Alimpigia simu Samuel alimwelekeza hospitali walioenda. Hali ya Mona Lisa ilikuwa ni mbaya sana aliwekwa ICU. Hakutakiwa kusumbuliwa kwa muda huo. Lazima nikufunge Malik, hata kama ni mume wangu. Lazima nikufunge, alisema kwa hasira Benedetta, ambaye ni mama yake na Mona Lisa. Alitoka hadi kituo cha polisi na kueleza ilivyokuwa. Maelezo yalichukuliwa na jarada la kesi likaandikwa. Ikabaki kumkamata mtuumiwa ambaye muda huo hawakujua wapi alipo. Benedetta alirudi hospitali akiwaacha polisi kazi yao. Mzee Mali kibwana alikuwa ba kinywa pombe. Alipotosheka karudi nyumbani na kutaka kulala. Ila ghafla akabananishwa na watu. Alijua ni bajambazi. Upo chini ulinzi kwa kosa la kumbaka binti yako. Na kupelekea mekunywa sumu ile ajue. Alisema polisi mmoja maneno hayo yalimshtua sana mzee Malik. Alianza kujitetea lakini ilikuwa ni bure. Alibebo na kupeleka kituoni kwa maujiano zaidi. Mona Lisa alizidi kutumia mashine za kupumulia oxygen hadi alipomaliza wiki moja akawa na hali nzuri. Alitolewa na kuwekwa katika chumba cha kawaida. Mamake alikuwa karibu naye muda wote akimfariji. Mama, ungeniacha ni ife tu. Hapana mwanangu, bado nakuhitaji. Mwezi mzima alika hospitali ni mwisho ya kapona kabisa na kuruhusi wa kurudi nyumbani. Mzee Malik alifungwa miaka kumi na mitano jela. Benedetta aliomba talaka waachane lakini huyo mwanaume aligoma. Alichokifanya Benedetta ni kuchukua kila kitu chake na kuhama kabisa Uganda. Sehemu aliona itafaa kuishi ni Tanzania. Alisafiri na mwanae na kuanza maisha yao mapya masaki katika jiji la Dar es Salaam. Mona Lisa Aliendelea na masomo yake akapelekwa Mlimani City. Mama yake alikuwa ni mfariji mkubwa sana na kumfanya sahau yote na kuanza maisha mapya. Mona Lisa alikuwa gumzo chuo kizima kutokana na urembo wake, wanaume wengi walimsumbua. Alichukia wanaume, hakutaka kabisa kuziana nao. Alikuwa bize na masomo yake, hakutaka kabisa kujihusisha na mapenzi. Hatimaye akapata rafiki wa kizungu, alikuwa anaitwa Alice. Walizoeana sana. Walikuwa marafiki wakubwa hadi nyumbani wakapelekana. Siku moja bwana wakiwa ndani chumbani kwa Alice, alichukua laptop yake ndogo, akaifungua, akaweka picha za ngono. Mona Lisa alishtuka lakini Alice akamwambia, "Angali walikuwa wasichana wawili wa kizungu wakifanya mapenzi." Ha? Hata wasichana pia wanafanya? Aliuliza Mona. Ndio bora kufanya na wasichana kuliko na mwanaume utapata mimba hautoweza kusoma mmm minachukia wanaume hata mimi pia nachukia wanaume 
Alisema Alice na kumsogelea Mona Lisa karibu. Akaanza kumpapasa mwilini mwake. Ah, unafanya nini Alice? Subiri utaona. Alisema na kuzidi utundo akamuomba Mona avue nguo. Mona alikubali. Alinama na kumnyonya mapaja yake makubwa yalionona kweli kweli. Akapanda haji juu na kumnyonya chuchu zake Mona Lisa. Mona Lisa alibaki na lalamika tu kwa raha alizokuwa anazisikia. Huo ukawa mwanzo wa uchafu wao. Kila hamu ikiwashika walikutana na kutiana kwa uume wa bandia. Mona Lisa akawa mzoefu sasa. Akaanza kuharibuni wasichana wengine kusagana nao. Aliharibika sana. Alipenda sana wasichana wenzake na kuchukia wanaume. Siku zikazidi kusonga hatimaye akamaliza kusoma na kufungua hospitali yake binafsi. Akaanza kufanya kazi huku mama yake akiwa biza na biashara zake. Kidogo kazi zilimbana na kukosa msichana wa kulala naye. Siku moja alizidiwa sana Mona Lisa na alikuwa akihudumia mgonjwa mwanaume ambaye muda wote sura yake ilikuwa imeinuka kwa juu. Ah, hivi ulisema unaumwa nini? Aliuliza huku macho yamemlegea Mona Lisa. Ah, uku kuna uma dokta. Kumesimama sana. He, ndo gonjo. Okay, usijali. Alisema na kuinuka na kufunga mlango kisha karudi na kumsogelea huyo mwanaume. Bila kuongea alimfungua zipu ya suruali, akaitoa nje na kuibugia mdomoni. Yule mwanaume alijikuta na pagawa. Sijui hakuwahi kunyonywa, hakuchelewa kumwaga bwana muda huo huo pua. Mona Lisa alinuka akavua nguo zake na kumsogelea kwenye kiti. Ajabu huyo mwanaume alianza kutetemeka. Dok, dok, dokta nimepona, nimepona. Alisema na kuinuka na kutoka mbio nje. Anakimbia nini? Hajawahi kukutana na mwanamke mzuri nini? Ameniuzi huyo. Mona Lisa alibaki na hamza zake alijihisi vibaya sana. Hakuweza kukaa tena hospitalini alitoka na kuelekea zake bichi kupunga upepo. Akiwa hapo alimona mtu ambaye alimshtua sana. Nam. Kwa upande wa kijana Brown, Brown bwana alisumbuliwa sana na shemeji yake. Alisidi kumpa mapenzi lakini aligoma na kumfanya jisikie vibaya. Brown, kaka yako kutwa na safiri. Aniridhishi mimi. Ona, natamani mtoto lakini yeye hata jari hilo. Ah. Uh, ba, sawa, usijali shemeji ngoja mimi nitaongea naye. Brown, nipe kidogo basi. Uh, no 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 pendi, siwezi, msubiri brother. Aliongea Brown na kutoka nyumbani kuelekea kazini. Akiwa njiani akaona gari limepaki pembeni. Huko kuna msichana amesimama. Alipomkaribia yule mtu, akamsimamisha. Sorry kaka, naomba nisaidie namba ya fundi aje atengeneze gari langu. <laughs> Ndio ya utaratibu wapi wa dadangu bila hata salamu? Ah, uh, ulisikia mimi namjua huyo fundi, namjulia wapi? Nimepitiwa kakangu I'm sorry. Alijibu kiunyonge huyo msichana basi Brown akashuka na kwenda kuangalia hilo gari lina nini. Kumbe maji yaliisha bahati nzuri alikuwa nayo. Akaweka na kumwambia haya diwashe sasa. Wow, thank you. Okay, usijari. Sorry, mimi naitwa Mina. Wewe Naitwa Brown. Basi walifamiana na kupeana namba za simu. Brown alifika kazini kwake. Bro, una binti mrepo. Alikuja kukulizia hapa. Alisema kijana anayefanya kazi pamoja na Brown. Nani wewe amekuja kuniulizia? Ah, ameacha namba anaitwa Stella. Ah. Okay, nipatie. Basi alichukua na kuiweka hiyo namba. Huo ulikuwa ni muda wa kazi hakuendekeza hayo mambo. Maisha ilizidi kusonga kwa Brown. Brown alikuwa na akili sana kwenye biashara ndani ya muda mchache sana akafungua duka lingine na kuingiza pesa nyingi kwa mwaka mmoja ulitosha kabisa kanunua nyumba tatizo likabaki ataondokaje nyumbani Siku moja usiku Brown akasikia ugomvi chumbani kwa kaka yake 
Hakujua nini tatizo. Ila alitoka, akaenda kusikiliza. Nimechoka nesema. Ebu niache bwana. Sitaki mume wangu, hebu nipe basi. Japo kidogo. Mzozo mzito uliendelea ndani humo na kumfanya shangae nini tatizo. Mara ghafla akasikia shemeji yake akilia. Akaufungua mlango na kutoka, akaenda kukasi bleni. Huko nazidi kulia. Mwaka wa pili usina mtoto wala mimba. Kila siku huyo mwanaume amechoka. Anathamini pesa kuliko mimi. Nani nipe yake yangu sasa? Yeye anadai kachoka kachoka. Aliongea na kuzidi kulia peni. Alichokifanya Brown ni kuingia chumbani kwa kaka yake Kelvin. <laughs> Nahitaji kuongea na wewe bro. Unataka nini na wewe? Hebu niache na hali nimechoka bana. Sikiliza bro Kelvin. Hizo pesa unazozitafuta hazina mwisho. Utatafuta leo hadi kufa kwako na utaziacha. Nashangaa upo busy kutafuta ikiwa huu mwaka wa pili kuna hata mtoto. Si ungekuwa busy kutafuta mtoto? Sasa hivi ungekuwa nao hata watatu. Unamnyima mke wake yake. Nani ampe sasa? Ukimkuta na mwanaume mwingine utafanyaje bro? Huo ni ushauri wangu tu. Badilika, mpe mke wake yake. Ukishindwa kumooa wenzio atampatia. Usikumwe makaka. Alimaliza Brown akaondoka na kwenda kulala. Kelvin maneno yale yalimuingia sana. Akamka na kumfuata mke wake alimbembeleza sana Penny. Akamuelewa, wakaingia chumbani kulala. Tangu siku hiyo hawakugumana kuhusu haki ya ndoa. Walikuwa wakipeana kila wanapojisikia. Miezi michache baadaye Penny alibeba ujauzito. Alifurahi sana Penny. Na Brown akakusanya vitu vyake na kuondoka kuanza maisha mapya nyumbani kwake Tabata. Hello mambo. Pone mbio. Natamani kuona uko wapi? Nipo home tour. Naomba nije basi. Mm -mm, no, ama mkali sana. Huyo ni Brown alipigiwa simu na Mina akitaka kuona na naye. Hakuwahi kupeleka mwanamke ndani kwake. Aliishi mwenyewe tu pamoja na uhuni wake lakini alijielewa hata wasichana wanaoenda dukani hakuna aliyempa nguo bure lazima watoe pesa. Yeye atagaramia loji tu au chakula siku mkiwa wote. Sio mmekutana naye tu dukani akupe bure bure ilo hawezi. Alikuwa na akili sana Brown. Minal alitaka kumuona Brown. Akumkatalia wakapanga onane usiku. Basi muda ulifika wakakutana. Ilikuwa ni Green Hotel maeneo ya Tabata shule. Nimefurahi sana kuonana na wewe. Hata mimi pia. But Brown Naogopa, baba anaweza kuwepo maeneo haya. Na kuomba twende tukakae chumbani. Alisema Minal, kumbe alishachukua chumba Brown alikubali wakaingia ndani. Kufika tu Minal akasema nasikia joto akavua nguo na kuvua mtandio mwepesi. Hmm. Yeye ni wake wanapenda kujirahisisha. Huu dawa yake ni kumchunia. Na hisa atakuwa ni mgonjwa huyo. Alijisemea Brown moyo ni mwake. Brown mbona kimya jamani? Amna usijari. Leo tutalala wote. Mm -mm. No swiz kulala hapo. <sighs> Minal alinuka na kumsogelea Brown ambaye alimkwepa. Wewe unataka kufanya nini mbona sikuelewi? Brown nakupenda. Asante kwa kunipenda ila mimi siwezi kuwa na kahaba. Pole sana. Bye. Alisema Brown akainuka na kutoka nje. Minal alijisikia vibaya sana. Aliumia sana. Minal alikuwa ni mrembo, mweupe mrefu, mwembamba kama misi vile. Alijisikia vibaya sana. Siku zikazidi kusonga huku kidogo kipunguza tabia ya kulala na wanawake ovyo. Aliona hakuna faida muhimu. Pesa anazo. Kipindi alichomwa kutulia. Likatokea jimama alinaitwa Chichi bwana. Alimpenda sana Brown bila kutegemea wasiwakao wapenzi bwana. Brown, 
Wewe umejifunza wapi mahaba? Usijari mpenzi kwa ajili yako ndo maana najua. Ebla la basi kifudifudi kwanza. Lile jima malikafanya hivyo. Alikuwa na makaliu makubwa na kumfanya Brown ya pagawe. <sighs> ah, wewe squatch. Alisema Brown, jimama alikanogewa bwana na penzi la Brown. Akaanza kumuhonga pesa kila siku bila kujari lolote. Mume wake akagundua hilo na kuanza kumpeleleza mkewe ya kwamba na msaliti, ana msaliti kwa nani? Hatimaye jamaa akamfahamu kwamba ni Brown ndiye anayekula mkewe. Yaani huyu mwanamke wa kutembea na yule mtoto. Alipandwa na hasira sana, akaandaa watu wa wateke wote wawili ila kuwafundishia dabu. Ni siku ambayo walikuwa hotelini Brown na Chichi hilo jimama. Muda wa kutoka ulipofika wakiwa nje walishanga bunduki zinawaangalia. Ingeni kwenye gari fasta. Alisema mmoja wao walikuwa watatu. Ilibidi lile jimama Chichi pamoja na Brown wa Ti Amri wakaingia kwenye gari huko akitetemeka. Safari yao ilifika mwisho maeneo ya Tegeta kwenye jumba kubwa lisiloisha. Wakaingizwa humo na kupelekwa ndani zaidi. Ha, mume wangu. Alishtuka lile jimama Chichi na kumfanya Brown atetemeke sana sababu hakujua Chichi ana mumewe. Akajua hapa nimefariki. Kwa upande wa Mona Lisa akiwa bichi, akamwona mwanaume kama baba yake hivi, alishangaa na kuogopa. Lakini alipomwangalia vizuri akajua sio baba yake wamefanana tu. Hata hamu ya kukaa hapo ikamtoka akaamua ondoke tu. Bahati mbaya alipoasha gari lake na kutaka kuondoka, akajikuta na gonga gari nyuma yake. Ah, we mjinga sana wewe. Mkihongwa magari na wanaume zenu mnakosa adabu kabisa. Ngoja nikufunze adabu. Alifoka huyu jamaa aliyekuwa amegongewa gari lake ambapo aliteremka na kumfata Mona Lisa ashuke ili ampige. Teremka nasema. Alifoka huyu mwanaume. Mona Lisa kwa na jinsi huko akitetemeka akateremka. Sorry but mbaya. Aliongea kwa uoga Mona Lisa. Yule mwanaume alipomona tu hasira kwanza zikaisha akabaki ameganda akimwangalia Mona. Ah. Mrembo hujaumia sehemu yote Hapana Hujambo Ni 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 ah, mimi unisamee kwa sababu nimekufokea Unajua mimi naitwa Salum Uone tu nani Nisamee sana bwana nimekufokea bwana Naitwa Mona Lisa Wow jina lako zuri sana Naomba basi unipatie namba yako kama utojali basi Mona Lisa kwa sababu alikuwa amesababisha ajali pale akaona mm, bora tu atoe namba yake akampa ile kijana Salum Ugomvi unaambiwa kaisha hapo hapo na huo ukawa mwanzo kuzoeana hadi kupanga siku ya kutane kwani Salum alitokea kumpenda sana Mona Lisa Kwa kiufupi Salum ni mwanaume mwenye miaka hamsini. hakuwa mkubwa sana alikuwa ni mfanyabiashara wa madini pesa kwake sio tatizo Eva akajikuta na kuona jeuri ya kumpata Mona Lisa bila kujua huyo msichana ana mazoea na usagaji. Hapendi wanaume. Hatimaye wakapanga siku wa unani hoteli bwana. Ah. Mona baby come to me. Alisema Salum akionekana kuzidiwa anahitaji joto la Mona Lisa. Salum mapema sana alafu mimi sijawahi. Ah, no baby sio mapema nipe kidogo tu. Nitafanya taratibu sijali. Alisema akainuka akachukua waleti yake iliyojaa pesa nyingi akaanza kuzimwaga kitandani na kumwambia Mona ni za kwake. Wow, baby zangu jamani. Alikuwa amekaa kwenye kiti akainuka na kupanda kitandani akazichukua zote na kuweka kwenye mkoba wake. Baada ya hapo akavua nguo na kubaki na bikini tupu. Akamsogelea Salum na kumlaza chali akapanda juu yake kwa makusudi kabisa. Alikaa akiangalia miguuni na kuanza kumkatikia taratibu. Ah, baby you kill me. Alilalamika Salum. Mona Lisa alitaka kumchota kili yake. Akaanza kumtekenya vidole vya miguuni huku akizidi kumkatikia na vile alikuwa na makalio makubwa, aliweza kumteka Salum. Salum alibaki na lalamika tu. Ungefanya nini msikilizaji hata kama ungekuwa wewe? 
akamfungua suruari zipo na kutoa ume wake akaweka mdomoni akiusukutua kama mswaki vile mara amnyonye kichwa tu salumu wa watu bwana lipaga wa mno oh baby mona yes baby ashundo umo umo bwana wewe nipe tu kidogo oh oh alipiga kelele jamaa kama bwege hivi mona hakumwachilia hadi pale alipomwaga kawa hoi pole mpenzi alisema Mona Lisa kimkisi mdomoni Salum. Salum alisisimka mno. Ah, asante ani. Basi akaridhika bwana kunyonywa tu bila hata kufanya kitu. Walika hotelini mwisho wa kondoka. Nam. Mapenzi ya jinsi moja alimnogea Mona Lisa. Hakutaka kuona mwanaume zaidi alimpenda Salum sababu alimpa pesa. Alikutana na msichana aitwa Esnura. Huyu alikuwa ni msagaji maarufu lakini pia kuadi kwa wanaume basi wakaanza usiano wao. Mara kwa mara wanakutana na kufanya ila Mona Lisa alikuwa atake ingizwe uume ndani. Kwa nini sasa utaki mimi niingize? Inauma, sitaki nicheze juu 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 inatosha. Sasa utajisikia jeraha bila kuingiza bwana? Hivyo hivyo, kuingia inauma. Basi Walijikuta kigombana. Mona aliamua kujichua yeye mwenyewe bila kuwa na msichana mwenzie. Akajikuta na Zoea na kuachana kusagana, ikawa kila kijisikia hamu Mona Lisa anajifanya yeye mwenyewe. Ila akiona Salum anamnyonya tu basi afanye naye kitu. Hatimaye siku moja alitoka kwenda klabu usiku. Akiwa huko alikutana na mwanaume ambaye akajikuta anampenda sana bila kujua ya kwamba huyo mwanaume yupoje. Dada sore. Adita huyo mwanaume Mona Lisa alisimama ile msikilize. Namba namba yako. Mona Lisa alimpatia huyo jamaa. Naitwa Brown. Na wewe je? Mona Lisa. Okay, nitakucheki. Alisema huko akiondoka. Nam, Brown alishangaa lile jimama lina mume wakati alimwambia amefariki. Chiche alianza kutambaa akimfuata mume wake kumomba msamaha ambapo alimfikia na kumshika miguu huko kilia. Nisamee mume wangu. Wewe mwanamke ni mshenzi sana wewe. Si ulisema mume wangu amekufa wewe. Aliongea kwa hasila Brown akitamani amfuate ampe makonde. Nyamaza wewe. Jambazi mmoja alisema na kumsogelea Brown akampiga na kitako cha bunduki kichwani. Mnanionea tu. Mimi sikujua kama na mume. Alinembea mume wake amekufa. Alijitetea Brown. Chichi, mimi nimekufa. Aliongea mume wake Chichi na kumpiga kibao. Chichi akaanza kulia. Nisamee mume wangu shetani tu alinipitia. Vijana, fanye ni kazi yenu. Wote wafi hawa. Alitoa amri na kabla hawajafanya kitu akashangaa Brown ameinuka na kumkabili yule jambazi aliyekuwa karibu yake. <laughs> Hapa nisipojitetea nitaua wa kweli. Aliwaza Brown na kumsogelea yule jambazi aliyekuwa karibu yake bila kuchelewa. Akamkata mtama huyu jambazi na akaanguka chini. Akachukua bastola na kumkaba sasa. Brown alikuwa anafanya mazoezi sana ndio maana hakuwa tatizo kwake kujitetea. <sighs> Saleni sala zenu za mwisho. Alisema Brown akaonyesha ile bastola wote walibaki wakitetemeka. Chichi na kuchukia wewe. Wewe ndio sababu. Brown mume wangu anipi haki yangu ndo maana akaamua kutoka nje ndoa Ah kumbe alafu anajifanya na uchungu hapa Unapomnyima mkeo unawategemea nini Aliulizwa huyo mwanaume lakini hakuweza kujibu Kwanza leo ukampe mkeo haki yake na nitamuliza kama humpi Hii bastola na kuja kupasa ubongo wako 
mchukue mke muondoke. Alisema Brown na chichi na mume wake wakakimbia. Wote lale chini. Aliwaambia wale majambazi wakati na kumpa nafasi Brown yakimbie. Bahati nzuri barabara ilikuwa karibu akasimamisha boda boda na kupanda ikampeleka kwake. Alifika nyumbani kwake Brown yuko hoi kabisa. Hakuamini kama minusurika kifo. Benedetta ambaye ni mama yake Mona Lisa alipata mume mfanyabiashara mwenzie akaolewa sababu umri bado unaruhusu hakuwa mzee Uyo mwanaume alikuwa akiishi Nairobi nchini Kenya alivyomoa ikabidi wakaishi huko lakini Mona Lisa alikataa alishazoea ya Tanzania hivyo alimwacha na kuondoka wao tu Maisha ya Mona Lisa yalibadilika akawa anapenda kwenda klabu sana japo pombe alikuwa hanywi ila alipenda mziki. Alianza kuvaa nguo za ajabu ajabu na kufanya wanaume wa mtamani lakini hakuwa jali. Tangu babake mbake aliwachukia sana wanaume wote. Ndio maana hakutaka kuwakubalia zaidi ya salamu aliyekuwa naye sababu ya pesa ila na yeye hakuwa na mpango wa kufanya naye mapenzi. Siku moja aliamua kwenda maisha club. Alivaa kigauni kifupi kilichombana na kumchora shepu yake. Wanaume wengi walianza kujigonga kwake lakini hakuwajali. Pesa alikuwa nayo, usafiri nao sasa watamsumbua kwa lipi. Basi alikaa na kuagiza bradi ball yake, alikuwa akinywa taratibu na kusikiliza mziki huko akiangalia wanaocheza. Ilifika yapata majira ya saa saba za usiku. Akaamua sasa ondoke lakini alipita chooni kwanza. Ila natoka tu akakutana na mwanaume hensa ambaye alisalimiana naye akamwitikia huyo mwanaume. Hakuwa na maneno mengi. Aliomba namba ya simu tu na kujitambulisha anaitwa Brown. Mona Lisa alimpatia na kuondoka nyumbani lakini mawazo yote yalikuwa juu ya Brown. Alimfikiria sana. Hmm? Ni handsome. Ah. Alafu na sauti nzuri jamani. Kiukweli ni sikumpenda. Alikuwa kitandani Mona Lisa kijikuta kitamani hata Brown ampigie simu muda huo huo japo mtakio siku mwema. Alikosa usingizi kabisa na moyo wake ulijikuta ukimpenda mno mwanaume aliyekuwa amekutana naye klabu. Hali ilikuwa hivyo hivyo kwa Brown. Hakuwahi kupenda, alikuwa ni mchezeaji tu ila kumuona Mona Lisa tu moyo wake ukajikuta upo kwenye mapenzi ya kweli kabisa. Alimpenda na kutamani awe mkewe. Alipofika tu nyumbani hakuchelewa. Aliweka ile namba na kumpigia Mona Lisa ambaye alikuwa macho alipona namba nyingine akapokea kihisi atakuwa ni Brown. Hello. Yes, hello. Sorry mami, ni mimi Brown. Oh, sawa. Na issue sana kulala nikutakia usiku mwema ila kesho nda kupigia. Sawa, asante na kwako pia. Waliagana na kila mtu akalala. Kulipokucha tu Brown alimpigia simu akiomba kutani na Mona Lisa ambaye aligoma na kumwambia kuna sehemu anaenda. Basi siku zikazidi kusonga huku akiwasiliana kila siku. Wote walipendana lakini Mona Lisa hakutaka kukubali mapema ya kwamba anampenda Brownie. Siku moja ilikuwa ni weekend Brown alimpigia simu Mona Lisa na kumwambia kwamba anaumwa sana. Hivyo aende akamuone. Basi alimwelekeza kwake Mona Lisa kajiandaa na kwenda hadi Tabata ila nafika tu hakuamini alichokiona. Nam. Turudi kule kijijini kwa mzee Koze ambaye binti yake alipewa mimba akataka mtoe na amefariki. Ambaye ni baba yake na Jenny, Jenny alishafariki. Mzekoze alikuwa na uchungu sana juu ya mtoto wake. Chanzo cha yote alijua ni Brownie. Hivyo alipanga muende kwa mganga na yeye amue. Asubuhi na mapema aliwahi kwa mka hadi kwa mganga aitwaye Mzee Shabani. Alifika na kumweleza shida yake ni nini. <coughs> Sasa Mzee Konzi. Huyo ukimua kijana hatopata fundisho ya kufanya tumpe ugonjwa wa ajabu au tumshushe shipa anga ikenalo mpaka kufa kwake wewe unaonaje ndio vizuri kabisa mimi nakuaminia 
fanya hiyo kazi. Sawa. Tumpe mwezi mmoja ale bata. Alafu mwezi mwingine adhabu inamuhusu. Basi walikubaliana na mzee Kozi akaondoka kurudi kwake. We mwanaume, unataka kumpa shipa mtoto wa watu kisa nini? Aliuliza Maria ambaye ni mama yake na Jenny, Jenny ambaye alishafariki. Mzee Kozi alishangaa sababu kwa mganga kaenda peke yake. Huyu mkewe amejuaje? Kwa zana nani amekuambia yeye mimi nimeenda kwa mganga? Mimi najua kila kitu. Na aliyemua Jenny ni wewe. Ulijifanya mkali ukampa dawa tu mimba. Je, yeah, ungeiacha? Jenny sange kwepo leo. Alafu unaenda kumloga Brown. Yeye ndo alompa sumu au dawa Jenny. Hana makosa yule kijana. Ule wako tena narudia ule wako Brown apate matatizo. Mtanitambua wewe na huyo kinyago shabani mganga. Atakuwa ye mwanga mkubwa. Maneno yalimtoka Maria malichukia mno akaingia nani na kumwacha mume wake pale akiwa na mawazo. Hakuelewa mkeo amepatwa na kitu gani. Hatimaye usiku kaingia. Walipomaliza kula wakaingia kulala. Saa nane usiku Maria aliamka. Alivua nguo zote na kubaki uchi, akainama chini ya kitanda na kutoa ungo pamoja na usinga baada ya hapo akafunua mtungi wa maji ya kunywa, akatua kibuyo na kumimina mkononi dawa nyeupe akajipaka usoni na nyingine akapaka kwenye makalio. Alipomaliza kibuyo akakirudisha uvunguni. Alichukua kino na kukilaza kitandani ili mume wake akiamka amone yupo amelala. Wachawi wengi wakitaka kuanga hata mchana, anaweka kinu kitandani. Wewe kinga chumbani unajua amelala. Utamwona yeye kabisa kumbe sio yeye. Basi baada ya hapo akasogea hadi kwenye pembe moja hivyo ukutani akaanza kusota huko akiongea. Lugha za ajabu ajabu mno alisota kwa makalio kama anayesugua hivi. Ghafla akatokea nje. Akanena maneno kisha kapanda kwenye ungo na kuanza kupangani. Mwendo wa nusu saa alifika kwenye uwanja mkubwa unaoitwa Ruvu. Akatua hapo na kukutana na wenzake wengi wa meja zaidi ya hamsini hivi. Walikuwa kicheza ngoma na kufurahi sana siku hiyo. Basi kiongozi wao akasimama na kuanza kuongea. Maria, amefanya jambo la kishujaa kuleta nyama ya binti yake kipenzi kiwa hana mtoto mwingine. Hivyo kuanzia leo anakuwa kiongozi huyo. Basi walishangilia hapo, Maria akapewa cheo na kuwa mchawi mkuu. Sherehe iliendelea baada ya sawa wakaanza kuondoka na yeye Maria alirudi kwake akalala. Asubuhi na mapema aliwahi kuamka na kuandaa chai. Mumewe aliamka wakajumuika wote kisha katoka. Maria kaingia chumbani na kuchukua kiboyo kisha kanena. Kozi, nataka aweze zeta anisikilize kila ninachokitaka mimi. Alisema Maria kisha karudisha kile kiboyo. Siku hiyo alikuwa kipika nyama. Alichukua na kuweka kwenye kitamba kisha akaiweka sehemu zake za siri, yani kama yupo kwa siku zake hivi. Hakuvaa pedi, alivaa tambara na juu kaweka nyama. Alika hadi nusu saa ikapita, akaitoa bila kuosha, kisha akaichemsha. Yale maji yake sijui ndio supu, akaweka kwenye chupa bwana. Tena akanawa sehemu zake na maji hayo hayo akaiweka kwenye chupa pia. Hilo limbwata wanaume wanalishwa sana uchafu wa wake zao. Baada ya kuweka hayo maji, akao anachukua kidogo kidogo na kumimina kwenye chakula akiwa anapika na kumpa mume wake. Wiki moja nyingi, mzekozi alikuwa asiki wala hambiwi juu ya mkewe. Alimpenda zaidi na kumsikiliza kwa kila kitu naambiwa. Maria alitoka hadi kwa mganga na kumwambia dawa yake asitishe. Hataki kumfanya vibaya Brown, lakini mganga aligoma. Lazima afanye, alimkasirisha sana Maria. Ali hapa atamkomesha. Na kweli bwana usiku ulifika Maria kaenda hadi kwa mganga, wapigane sasa vita. Ikaanza hapo, wakashindana nguvu lakini alikuta mganga kajeza titi alimshindwa akaondoka huko amenuna. Akamwambia nitarudi tena kukumaliza kabisa. Alisema hivyo Maria na kumfanya mganga acheke kwa dharau. Mona Lisa alielekezwa, akafika hadi anapoka Brown Mategemeo yake bwana angemkuta kitandani hajiwezi. Alistajabu kumona akija kumfungulia geti kubwa la nje. Brown pia alimshangaa Mona Lisa, anamiliki gari. Alimchukulia kawaida bwana. 
basi gari likawekwa sehemu ya parking kisha Mona Lisa akateremka alikuwa amependeza mno alivaa gauni refu kiasi lililoishia magotini na kumfanya miguu yake minene ionekane Brown akajikuta anasema wao umependeza Alisema Brown na kumsogelea na kumkumbatia akamkaribisha na kuingia na ndani Ah uh. Karibu sana jisikie uko kwako. Asante la Brown, unaishi na nani hapa? Peke yangu jamani niishi na nani mimi? Oh. Nimekumbuka wewe ulisema ni mgonjwa nije nikuone. Mbona upo mzima kabisa? Kwa nini umenidanganya? Aliuliza Mona Lisa na kumfanya Brown acheke kisha akamsogelea alipokaa na kumshika mikono yake. Hmm. Mona Lisa hebu nitazame. Tazama macho yangu. Mona Lisa. Niambie umeona nini kwenye macho yangu? Ah, Brown jamani sio ni kitu bana. Macho yangu yana ujumbe mkubwa sana juu yako. Sikufichi. Wewe ni mwanamke mrembo mzuri ambaye siku na youmbo Mungu alitulia sana. Hakuwa na kazi nyingi. Alikaa kwa ajili yako tu alafu kizuri zaidi. Wewe ni msikivu sio jeuri. Ulipokuwa ukigeuzwa nyuma unatii na kugeuka macho yako umejaliwa mzuri sana Mona Lisa. Wewe ni zaidi ya warembo wengi. Mungu anajivunia sana juu yako. Alijua kukutengeneza. Aliongea Brown na kumfanya Mona Lisa ajisikie aibu. Alina machini. Subiri na kuja. Alinuka Brown akaenda kuleta vinywaji. Walikunywa huko akizidi kupiga story mwisho kafikia muda wa mchana. Brown akaomba aingie jikoni kupika ila Mona Lisa alikataa na kutaka kuondoka. <laughs> Kwa nini jamani? Yaani utaki kula kweli alafu unaondoka unaniacha mgonjwa peke yangu? Brown na wewe hospitalini jamani. Kwani unaumwa? Hapana hospitali yangu mimi ni daktari. Ah, uh, utajisikiaje ukaniacha mimi nikifa? Alafu kaenda kuhudumia wagonjwa wengine huko. Ah, safari njema. Mimi naenda kulala. Ukitoka funga geti. Aliongea Brown na kuondoka kuelekea chumbani kwake. Mona Lisa alijifikiria sana, alimpenda Brown lakini hakutaka kujirahisisha mapema. Akawaza mwisho akaamua aende ndani, akamwagia vizuri, ambembeleze hadi akubali asiwe na kinyongo na yeye. Alimuona chumba alichokuwa ameingia, ikabidi na yeye aende huko. Mlango ulikuwa umeengeshwa tu, akaingia ndani na kumkuta Brown kitandani amelala huko amejifunika shuka. Brown, nisikilize na kuomba. Alimuita ila kajifanya haski. Ikabidi apande na yeye akamsogelea na kukaa pembeni yake. Brown. Niambie. Alijibu huko akimwangalia Mona Lisa. Mona Lisa akakosa la kusema. Brown hakusubiri akamvuta kwake na kumkumbatia. Shuka kwanza likatupwa chini. Brown unataka kufanya nini? Nataka nikuimbie nyimbo ya sisi ya mbele kwa mbele. Alisema huko kitabasamu, Mona Lisa yeye akacheka. Brown alizidi kumkumbatia huko akimpumulia sikioni, alikuwa kambana vizuri kwa kushikilia kiuno chake kwa nguvu. Mona Lisa alianza kulegea. Brown alipomnyonya lipsi zake. Alizidi kumtalii kwenye mwili wake alipofika shingoni Mona Lisa alishindwa kujizuia akapiga kelele huko akijinyatua kumbe hisia zake nyingi zipo shingoni bwana. Brown alikajisemea na anza kukulamba shingoni Mona Lisa. Mona Lisa mbaya hakujiweza kabisa hata macho haya kufunguka. Alizidi kutelemka kwenye mbavu, alimshika kwa mikono miwili akimpapasa huku akimlambalamba tumbo lote zaidi na zaidi bwana akalamba na kitovu chake alimnyonya mno na kushuka kazama mpaka chumvini. Mona Lisa hakuweza kuvumilia. Kiilio kilimshika akatoa sauti tamu iliyozidi kumtihamasa Brown ambaye Brown alizidi kuendeleza bwana. Alimlegeza Mona Lisa hadi akajikuta akijimwagia. Brown alifurahi bila papara akaanza kumwingilia taratibu Mona Lisa. Alijitahidi kumpa ushirikiano akajikuta akifurahia mapenzi yao bwana. Huo ukawa mwanzo. Wakuwa pamoja walipendana sana. Brown akaacha uhuni akatulia na Mona Lisa tatizo likaja kwa Salum, yule mwanaume ambaye anampenda mno Mona Lisa, ambaye alimwambia hamtaki lakini hakumwelewa. Alizidi kumsumbua. Nina mume jamani sikutaki. Mona please usiniache. Ah ah, wewe una mke wako? Mke wangu mbaya, nakutaka wewe. Alizidi kumsumbua ila Mona Lisa kagoma kuwa na yeye Salum aliumia sana. 
baada ya miezi michache kupita Mona Lisa alishika ujauzito Brown hakutegemea alifurahi sana taarifa kapewa mama yake Mona Lisa ambaye aliwaambia lazima wafunge ndoa Siku moja Brown akaenda kumtambulisha kwa kaka yake ambaye alifurahi tatizo likaja kwa peni mke wa kaka yake aliumia sana sababu aliwahi kulala na Brown akajikuta moyo na mwoma mno Brown naumia alituma meseji kwenye simu ya Brown ambayo alikuwa nayo Mona Lisa na mlio wa meseji aliusikia akatoa simu aisome Nam turudi kule kijijini Maria alihudhunika sana kuona kashindwa kumua mganga alichukia sana akasubiri usiku ufike akutane na wenzake wapange mipango ya kumaliza kabisa huyo mganga Siku hiyo alishinda hana furaha kabisa mume wake alilijua hilo akamuuliza tatizo gani linakusumbua mke wangu Sina tatizo tena ukome kunuliza maswali hmm. Sawa alijibu kinyonge mzee Kozi ambaye alikuwa kifokewa kama mtoto na pokosea. Maria alikuwa juu ya mume wake kwa kila kitu. Mwanaume alikuwa kama zezeta afanye lolote lile. Chakula kikubwa kilichokuwa kikiliwa hapo nyumbani kwao ni nyama ambayo haijulikani inatoka wapi. Maria alipenda sana nyama, hata ndugu zake wakija wanakula nyama hadi wanatosheka. Hatimaye usiku ulifika kama kawaida. Maria alinyanyuka na kuinama uvunguni mwa kitanda akatoa ungo wake na kujipaka unga mweupe usoni kisha akavua nguo zote na kubaki uchi akasogea hadi kwenye pembe moja akaongea maneno kwa kilugha hivi kisha akapotea kutokea nje alipopanda ungo wake alianza kupaa juu angani safari yake ilishia kwenye uwanja wa urubu ambao ndio sehemu wanakutanaga wachawi wote hapo nina hasira sana kuna mtu nataka auliwe leo hii na nyama yake iletwe hapa tu ile Sawa. Usijali. Leo ni siku ya kutaja matatizo yenu. Hilo linashughulikiwa kumule kwenye mtungi. Huyo ni kiongozi wao alisema. Basi kila mtu mwenye shida yake akafanya hivyo. Ajabu, hakuna aliyetaka kuwa tajiri wala nini. Yaani wote wana waroga wengine kwa wivu wa kimaendeleo. Mimi nataka yule mangi duka lifilisiki arudi kwa umoshi. Mimi nataka mama Juma mwanaye sifaulu mwaka huu. Na mimi shoga yangu asiolewe yule bwana mkimbie. Matatizo hayo kila mtu liandika lake. Wakaweka kwenye mtungi na kufunika. Yule mkubwa wao akaanza kuongea lugha za ajabu na baada nusu saa aliufunua ule mtungi na kukuta mweupe hamna kitu kwani waliandika karatasi na kuweka humo ndani. Tusubirieni majibu. Alisema yule mkuu, wote wakakaa kongojea kuona uchawi wa leo utumwa umeenda au imekuaje. Gafla uchawi mmoja ulionekana kurudi kwa kasi sana. Waliogopa wote. Wakakimbia pembeni. Ule uchawi ukafika na kuupasua mtungi wao. Kuna nini mkuu? Imekuaje? Waliuliza hata yeye mkuu alikuwa na hofu. Uchawi huu wa nani kwani? Huu Uchawi wa kuwa. Ni Maria. Mbona umerudi sasa? Kwa nini? Walizidi kushangaa. <sighs> Haiwezekani anishinde huyo. Twendeni kwake nikamue kwa mikono yangu. Alisema Maria wakaondoka wote hadi nyumbani kwa mganga. Walipofika walishangaa nyumba imezingirwa moto, wakaanza kushangilia. Walijua nyumba inaungua, lakini walipotazama vizuri ule moto ulikuwa wa kichawi sio wa kawaida. Wakabaki kugona. Uchawi wake wa ngambo sio wa Tanzania huu. Wa wapi Kongo au? Ndio. Hatumwezi huyo. Hapo ukisogea tumekufa. Waliogopa wachawi wote wakaamua kuondoka hata kikaoni hawakurudi kila mtu akaenda nyumbani kwake bwana. Maria alizidi kupata hasira siku zote. Mchawi hakubali kushindwa. Niitamkodia majambazi subiri hadi afe huyo. Alisema kwa hasira mchawi Maria na kuingia ndani kulala. Sim ya Brown ambayo alikuwa nayo Mona Lisa iliingia mlio wa meseji ambapo aliitoa simu ile asome ghafla simu ikapiga hapo hapo jina likaonesha Shebi ikabidi Mona Lisa ampe simu yake Brown Brown akaipokea Hey alo niambie 
ah, mshikaji kuna demo kwa nakulizia nani huyo hebu ngoja kwanza tutonge baadaye alisema brown na kukata ile simu akaingia inbox na kushangaa message imetoka kwa peni shemeji yake brown naumia alijiuliza naumia nini hakupata jibu akaifuta na kuaga anaenda msalani alipofika huko akamwandikia message kumjibu Peni ni heshima shemeji yako tena sahau kama umewahi kulala na mimi na karibia kuingia kwenye ndoa matatizo sitaki Alimaliza kuandika message hiyo na kutoka uh, Jamani sisi ngoja tuache tunaondoka Baada ya kukana saa akaaga Brown ambapo alisindikizwa mpaka nje na kuondoka zao Huku nyuma Penny alikosa raha aliposoma ile message akaamua mpoteze Brown Aliona ni ujinga mume wake akijua anaweza kumkata miguu sababu kila kitu alimpatia hata haki yake ndoa pia alipewa bila tatizo. O, ndoa ilianza kupangwa. Mama yake Mona Lisa alikuja Tanzania kushiriki vizuri harusi binti yake mpendwa. Hatimaye siku ya ndoa silifika bwana. Kanisa la Mtakatifu Joseph lililokuwepo posta watu wengi walijaa ndugu, marafiki, majirani, padri Andrew Timon ndiye aliyefungisha ndoa hiyo bwana. Baada ya kumaliza maharusi walianza kutoka na watu wengine wakafuatia sherehe kubwa iliandaliwa kwenye hoteli ya kifahari iliyokuwa fukweni mwa bahari. Watu wote wakaja hapo, walikunywa na kula mpaka usiku sana. Ulipofika bwana harusi na bibi harusi walipondoka kwenda kuanza honeymoon yao. Brown siamini umekuwa mume wangu. Alisema Mona Lisa wakiwa chumbani. Amini mke wangu nakupenda sana. Brown alimsogelea na kumkumbatia mke wake mwisho wakaingia kuoga huko akicheza kimehaba. Walipomaliza wakarudi kitandani kulala. Baby sogea huko basi. Alianza uchokozi Brown kwa mkewe ambaye alimkubalia wakabaki wanaangaliana kila mmoja kimtamani mwenzie. <sighs> Lipsi zako laini hebu niziguse na mdomo wangu. Brown alimwambia na kumsogelea na kuanza kunyonya lipsi za Mona. Mona aliyesisimka sana zaidi ya nusu saa. Brown alimchezea mkewe hadi alipokuwa tayari ajabu sehemu zake hazikusimama. Alishangaa sana. Mona mke wangu hebu angalie. Ilibidi Mona Lisa mtizame mumewe na kupigwa na mshangao kuona kumelala tu hakujainuka. Una tatizo gani mume wangu jamani? Aliuliza ila hakupata jibu akainuka akaishika na kuweka mdomoni na kuanza kuinyonya lakini kusimama kabisa. Ikabidi Mona Lisa sasa muandae mume wake zaidi ya nusu saa. Hali ilikuwa hivyo hivyo bila kutegemea Brown machozi alianza kumtoka kwa mara ya kwanza. Akajikuta kile kwa uchungu sana Brown tofauti hata na kilio alichokitoa siku alipofiwa na wazazi wake. Hakuna kitu kinachoumiza kwa mwanaume kama kukosa nguvu za kiume. Inauma sana hiyo. Ndoe kamtokea Brown roho ili muuma akashindwa kumpa haki yake mkewe. Wiki nzima ilisha. Wakarudi nyumbani huku wote wakiwa hawana raha kabisa. Kwani tatizo nini mume wangu? Mbona anashindwa kuelewa? Kikwele tamaa na kosa raha kabisa. Sijui ni tatizo. Bas tuende hospitali ukachekiwe. Alishauri Mona. Baada ya siku chache si wakaenda kupima bwana na kukuta Brown ni mzima kabisa hana tatizo lolote. Hapo ndipo alipogundua merogwa. Sio bure. <sighs> eh hisi nimechezewa. Kuchezewa kivipi tena? Ushiriki na mke wangu. Hmm, mimi siamini hayo mambo. Mona Lisa alikataa kuamini. Niweze kazidi kusonga huku Brown akishindwa kumpa haki yake. Mwezi wa kujifungua ukafika Mona Lisa kapata mtoto wa kiume. Alikuwa ni mzuri kama baba yake. Asante mke wangu, kunifanya niitwe baba. Alisema Brown alipoenda hospitali kumuona mkewe baada ya siku mbili akaruhusiwa kurudi nyumbani. Maisha yakaendelea huko kile mtoto wao. Miaka miwili akafikisha Beatrice ambaye ni mtoto wao. Wakaanda sherehe na kuarika ndugu na marafiki. Mama yake Mona Lisa pia alikuja walifurahi pamoja kwenye birthday Beatrice. Jamani na mombe ni mjukuu wangu. Ni kesh na mimi mwingine sasa. 
Alisema kwa utani huku akicheka huyo mama. Hakujua mko wake ana matatizo gani bwana. Basi alikubaliwa vizuri. Zaidi Beatrice hakuwa msumbufu na kunyonya alikuwa ameacha. Baada siku chache kupita wakiwa wenyewe tu Brown na mkewe walianza kutafuta tiba za miti shamba. Wakaenda ilala bungoni. Wakakutana na Dr. Mwaka. Walipata dawa na kuanza kutumia ila hali haikubadilika kabisa. Wakajaribu kwa tale mwingine. Ilikuwa ni kazi bure. Hadi mwaka unaisha Brown tatizo lake halikupona. Alikosa nguvu za kiume. Akaanza kunywa pombe. Kila siku analewa. Kazini hakwenda wala hakutaka kusikia. Ndani muda mfupi Brown alikonda na kuwa kituko. Mona Lisa akawa mtu akulia tu. Hakujua mume wake amepatwa na tatizo gani. Hapo ndipo akaamua kumshirikisha Kelvin. Kelvin ambaye ni kaka yake Brown. Alimuelezea yote bila kumficha. Ina maana tatizo limeanza siku ya hani yenu? Ndio shemeji hadi sasa. Kwa nini mlikaa kimya bila kusema? Shem, tulijua kawaida tu. Pia ni aibu jambo kama hilo kuongea. Sawa. Mtaalamu yupo na Brown atapona. Wao wow, kweli jamani Shem. Niamini Shem wao. Basi walikubaliana wakapanga siku elekee Tanga handeni. Huko kwa mganga alikuwa anaitwa Kiboko ambaye ndiye mtaalamu wake Kelvin kwenye biashara zake nyingi amemsaidia huyo mganga. Siku sikafika na safari ikaanza bwana. Nam, turudi kijijini. Maria yule mchawi, yule mama yule. Alikumbuka kuhusu Brown yeye ndiye aliyempa mimba binti yake kisha kaikataa. <laughs> Browni, nimekukumbuka mshenzi wewe. Ulikataa mimba ya jeni. Sasa nakufunga kizazi. Unajifanya rijali eh? Tuone nani atakutaka sasa. Ilikuwa ni usiku yupo mtupu chumbani kwake mume wake kampulizia dawa si mke. Akachukua kio na kuongea maneno mengi sura ya Brown ikatokea hapo. <laughs> Brown ukose nguvu za kiume kuanzia sasa. Alisema kwa sauti kubwa huku akicheka. Basi alipomaliza kavaa nguo na kutoka kwenye hali ya uchawi akaingia kitandani kulala. Kulipokucha aliwahi kuamka na kufanya kazi zake zote nyumbani huku mume wake akienda vibaruani. He, nimemkumbuka mwanangu Priska jamani. Alisema Maria huku machozi yakimtoka. Kumbe ana mtoto mwingine, lakini hakuzana huyo mume wake. Akazidi kukumbuka kipindi hiko kabla hajawa mchawi aliolewa na mume wake akawa mkorofi alimpiga sana mwisho akakimbia na kumwachia mtoto wake wa miaka mitano ambaye ndo huyo Priska. Lazima ni mkomeshe ule shetani. Nyama yake ni itafune yote. Alintesa sana. Alisema kwa hasira, akakumbuka siku alio kabidhiwa uchawi na baba yake mze Marcus. Baba mimi suwezi sitaki kwa mchawi. <laughs> Wewe ndio mbrisu wangu lazima ukubali na ukikatana kutoa kafara. Alisema na kumtisha ikabidi tuwa kubali. Mwanzo alikuwa mwoga. Ila kadiri siku zinavyosonga akazoea na kuwa gwijwa wachawi hadi cheo akapewa. Baada ya wiki moja akaenda kiuchawi kwa mume wake wa mwanzo. Akachukua mwili wake, kimiujiza miujiza kisha akaupeleka uwanja wa ruhu wanapokundanaga wachawi wote. Amka. Walimwamsha huyo mwanaume aliyekuwa melala ajielewi. Hapa nipo hapi. Nyinyi ni akina nani? Ms, msiniue tafadhalini. Alijitetea baba Priska. <laughs> Utakufa vibaya sana leo. Mashaka, leta kisu. Aliamuru Maria kisha kimiojiza akawekwa kwenye meza kubwa huku akiwa kama amefungwa siweze kutoka. Kile kisu kilikuwa ni kikali sana kakato miguu na wachawi waliokuwa karibu wakaanza kugombania na nyama na kula. Alikato kiungo kimoja hadi cha mwisho alipomaliza kichwa alichinjwa kama kuku damu ikakingwa na kunywa huku akishangilia sana Ulipokucha ukatangazwa msiba babake Priska taarifa ile akaipata Maria ambaye na yeye alihudhuria mazishi huku ukweli akiujua wanazika mgomba na sio binadamu akajikuta kicheka sana 
watu walikuwa na ulilia mgomba. Baada mazishi kumalizika, Maria alimchukua mwanae Priska na kuondoka naye nyumbani kwake. Mume wake alikuwa chini yake, hivyo hakumuuliza chochote kuhusu huyo binti wa mkewe. Maisha mapya kaanza kwa Priska kishi vizuri na mama yake ambaye alimpenda sana kwa sababu alitakiwa kurithi mikoba ya uchawi. Baada ya miezi michache kupita, Maria kamuita nani binti yake na kumkabidhi uchawi ambapo mwanzo aliogopa ila kutokana na vitisho alivyopewa akakubali na kuwa mshirikina sasa. Walishirikiana mama na mtoto sasa kuwatesa ndugu marafiki majirani huku mara kwa mara wakiwa watu na kupeleka nyama kwa wachawi wenzao. Ajari hazikuisha kila siku mitaani. Priska alikuwa amezaa na mume wa mtu mtoto mmoja hivi wa kiume. Basi kafika wakati wake atoe kafara ya damu yake kabisa akaamua kumtoa huyo mwanae ambaye alikufa kwa ajari ya gari. Wakazika mgomba na mwili ukapelekwa kuzimu kuliwa kwa furaha sana. Walianza kuingia makanisani na kuwajaza roho chafu misikitini pia. Walikuwa wanaingia na kujifanya Waislamu mchana au usiku wanafika uchi wa kiwanga. Chuki, wivu, masengenyo katawala kwa watu. Sehemu za ibada zikawa sehemu za kugombania mabwana kuibiana pesa au vitu vingine. Chuki majivuno watu kujionyesha wana pesa sana baada ya kumwabudu Mungu ikawa ni sehemu za kufanyia machafu yote ni kazi zao hizo. Wanasemaga za mwezi ni 40 eh? Hata za mwezi pia ni hivyo hivyo. Siku moja waliamua kwenda kanisani kuanga usiku. Ilikuwa ni lile kanisa lina nguvu sana za Mungu. Walinasa wote wachawi watano walikuwepo hadi asubuhi. Ulipokucha watu wanamka na kuwaona ilikuwa ni aibu sana kwao kibaya zaidi wapo uchu wa mnyama kuna waliojua Maria na Priska hawakuamini walibaki na shangaa tu wenye simu zao wakaanza kupiga picha ilikuwa ni tukio la kustajabisha sana mchungaji alipokuja na kuwatoa kwa maombi mazito mwisho akawaingiza kanisani huku watu wamejaa uchawi ukatolewa na kuchomba moto kwani walikuwa na ungo zao pamoja na uchawi mwingine. Baada ya hapo wakafanywa sala na toba na kuokoka ushirikina wakaacha. Watu walishangilia kuona wachawi wamekubali kubadilika tangu siku hiyo Maria na mwanae wakawa na shiriki kanisani. Priska amepata mume na ameuliwa tayari ila wale wachawi bado wanamwandama sana Maria ambaye anajikuta akitamani kurudiana nao japo amekuwa akimwabudu Mungu. Siku ya safari kafika kwenye gari wakiwa watatu Kelvin Brown na Mona Lisa walianza safari yao mapema sana hadi jioni walikuwa wameshafika kwa mtaalamu walikuta watu wachache bahati nzuri Kelvin anajuana na huyo mganga aliingia kumsalimia na baada kumweleza tatizo la ndugu yake mganga akamwambia wakapumzike kesho asubuhi waje basi baada ya hapo aliondoka na kutafuta chumba wakapumzika hadi kesho yake waliwahi na kuanza tiba ambayo haikuchukua muda mrefu sana Huyo mganga alikuwa kiboko, aliutoa uume wake na kumpaka dawa hapo hapo likasimama hadi mishipe ikatoka Brown hakuamini. Alitamani ambebe juu huyo mganga, alifurahi sana Brown. Mona Lisa na Kelvin walikuwa nje walishangaa kuna nini Brown mbona anacheka sana. Ikabidi waingie, wakapigwa na butoa kumona Brown yuko sawa. Mona Lisa alimrukia mume wake na kumchisi hadi mganga alipomtoa malize kazi yake kwanza. Masama wili alitosha Brown akawa mzima unaambiwa. Au kutaka kuchelewa au karudi loji wao na inafanya kazi au vipi uko ndani bwana hakuna kuandaa na wala nini. Kila mtu alikuwa na hamu na mwenzie wakajitupa kitandani na kuliamsha dude mpaka kuna kucha hiyo. Ilikuwa ndo kama wamekutana mara ya kwanza usiku kucha walikata kiu yao hadi asubuhi. Hakuna aliyeweza kuamka. Kelvin alienda kuwagongea waondoke wakamwambia tangulia bro wetu acha tu. Kelvin alijikuta na cheka sana. Walishinda mpaka jioni na safari kaanza ukarudi nyumbani. Brown alijiona kijidume haswa wiki moja ilitosha kumbadilisha na kurudia uhensemu wake. Huku akimpatia mkewe doze wa kika kipindi kirefu kilipita bila kukutana bwana. Sura mbio baada ya mwaka Mona Lisa kapata uja uzito, upendo kwao uliongezeka na kuishi kwa amani kwenye ndoa yao. Na huu ndio mwisho wa simulizi hii inayoitwa Nipe kidogo.